Mr. President, Mr. Vice President, uh, gentlemen, 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 please, please. Ladies and gentlemen, boys and girls, this is para ser um debate. This is the first presidential debate. In a debate, you're supposed to debate. That's not debating, that's arguing. Olha que interessante, o verbo argue quer dizer discutir de uma forma não muito amigável. Brigar, tem uma DR, por exemplo. Perceba que não é uma discussion, porque discussion é quando você discute alguma coisa, mas sempre de uma maneira muito sadia. Uma discussão é sempre boa, a discussion. We are open for discussion, but this is not a discussion, this is, this is an argument. This is not politics. Olha que legal, o substantivo politics, que tem esse S, não quer dizer políticos ou políticas, é política. E politics é singular, ele tem esse S aí no final, mas é singular. Mas, teacher, se eu quiser dizer que o Donald Trump é um político, aí você fala, Donald Trump is a politician. I'm not here to call out his lies, everybody knows he's a liar. Whoa! Chamou de mentiroso. All right, okay. To call out his lies. Quer dizer o quê? Você pegar alguém na mentira. To call out his lies. Everybody knows he's a liar. Lembrando que eu não tô aqui do lado do Joe Biden ou do Donald Trump ou de qualquer outro político. Isso aqui é uma aula de inglês. A minha opinião é irrelevante nesse assunto. Tampouco os comentários de pessoas que querem politizar alguma coisa aqui. Não vamos ser como os dois. I, I want to make sure. Graduated last in your class, I, not I, first in your I, class. <laughs> Quando você graduate last in your class, quer dizer que você foi o último da sala com as piores notas. You were a senator, and you're the, the worst way, you president vice... America has ever had. Hey, hey, Come you, on. Me... Whoa, again, hey! You are the worst, no worst, worst, que é o mais. Superlativo. You are the worst president America has ever had. Que a América já teve. Olha o present perfect usado aí. Bem pesado, hein, Joe? In 47 months, I've done more than you've done in 47 years, Joe. Oh, rapaz, o negócio tá bom. Ó, I've done more in 47 months, que eu fiz mais em 47 meses, than you have done in 47 years. Deixava não. A lot of people died, and a lot more are gonna die unless he gets a lot smarter, a lot quicker. So, and Mr. President, did you use the word smart? Mr. Biden falou, a lot of people died, que muitas pessoas morreram. And a lot more are gonna die. E muitas mais vão morrer. Unless, a menos que, unless he gets a lot smarter, a lot quicker. E aí ele foi interrompido. E aí nesse momento, Trump não gostou muito e falou, did you use the word smart? He graduated either the lowest or almost the lowest in your class. Don't ever use the word smart with me. Whoa! Joe, the lowest in your class, or almost the lowest, so quasi o último, né? O mais baixo da sala. Don't ever use that word with me. Don't ever. Nunca, em qualquer momento, use essa palavra comigo. Don't ever use that word. Oh, give me a Because break. Because you know what? Yeah, there's nothing smart about you, Joe. E ele fala, oh, give me a break. Dá um tempo, cara. Because you know what? Sabe do quê? Sabe de uma coisa? You know what? Que não tem nada de inteligente a seu respeito. Under this president, we become weaker, sicker, poorer, more divided, and more violent. Under this president, né? Under. Por quê? Porque tá todo mundo embaixo, abaixo no caso do presidente, né? Ele é o ser com mais poder. Então, under this president, we've become nós nos tornamos, olha o present perfect de novo aí, né? Weaker, que quer dizer mais fraco, sicker, mais doentes, and poorer. E como é que funciona o comparativo? Você percebe que ele só usou palavras com uma sílaba. A separação de sílabas em inglês é a quantidade de vezes que você abre a sua boca para falar. Então, poor tem uma sílaba, apesar de ter quatro letras. Sick, uma sílaba. Weak, também. Então é só você colocar um ER. Weaker, sicker. Agora, se a palavra tiver mais de uma sílaba, aí você vai usar o more. Por exemplo, more beautiful, mas você não fala more smarter, ou então more smart. Tem gente que gosta de falar duas vezes, more smarter, tá errado, é smarter. E no final ele fala, more divided, divided, aí tem mais sílabas, então, more divided and more violent, não violenter. Will you shut Who is up, man? Listen? Will you 
shut up, man. Se você manda alguém shut up, é cala a boca, é muito rude. E ele ainda foi mais ainda. Will you shut up? Não dá pra você calar a boca, não. Meu Deus, Joe! Listen, this is the way it is. <laughs> well, this is a great way to practice your listening and to improve your vocabulary. So, eu espero então que você na próxima vez consiga assistir ao debate. Eu sei que esse é muito difícil porque tem muita acusação, mas é isso aí, tá, gente? Ó, oh, rock on. I will see you next day, okay? Bye, 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 bye. Gentlemen, rock on. Will you shut up, man?